Donc je suis heureux de vous présenter ce rapport, car je trouve qu'il illustre le fait que notre action monte en puissance et que les engagements de transition sont mis en œuvre dans l'ensemble de nos politiques publiques métropolitaines. C'était un engagement fort de notre projet métropolitain. Parmi les nombreuses actions et stratégies qui ont été adoptées en 2022, nous avons adopté, je vous le rappelle, notre plan climat, notre plan climat en septembre 2022. Ce plan climat définit la trajectoire du territoire métropolitain sur plusieurs volets stratégiques. Il constitue une véritable boussole opérationnelle de notre projet de transition écologique et sociale. Il intègre les orientations des différentes feuilles de route préalablement délibérées et porte également ses, pré, ses propres actions. J'ai envie de dire son ambition, pour être résumée, on peut dire qu'elle est triple. D'abord, faire de la métropole un territoire à énergie positive et neutre en carbone à l'horizon 2050. Ensuite, accélérer la baisse des consommations d'énergie et accroître la production d'énergie renouvelable locale. Et enfin, initier l'animation d'une gouvernance territoriale indispensable pour emporter l'engagement de tous les acteurs dans le projet de transition métropolitain. Je pense, et je le dis avec beaucoup de sincérité, qu'on peut être fier de notre plan climat. Vous voyez, ce matin, je suis arrivé à retard parce que j'avais, au-delà de la présentation de la COP régionale, je discutais avec le ministre de la Transition écologique, M. Christophe Béchu. Je lui ai présenté notre plan climat en insistant sur le fait que nous sommes le seul plan climat métropolitain à intégrer, au-delà de nos émissions directes de, de gaz à effet de serre, notre empreinte carbone. Ce qui est vraiment totalement révolutionnaire dans la façon de, de voir quels sont les effets que nous émettons sur le dérèglement climatique et je peux vous dire que le, le ministre a été très attentif à cette spécificité, je crois unique, elle est unique, euh, d'appréhension euh, de, euh, de notre plan climat. Donc je voulais partager cette satisfaction euh, avec vous. J'ajouterai également que cette année, dans un souci de lisibilité, nous présentons un rapport de transition renouvelé qui intègre le rapport d'activité annuel de ce plan climat. Et Claudine Bichet vous présentera les principaux résultats de cette première année dans quelques instants. Pour ma part, moi je retiendrai qu'en 2022, la métropole a poursuivi son travail structurant d'adoption de nouvelles stratégies et de nombreuses réalisations concrètes ont été mises en œuvre dans tous les domaines. Ainsi, sans être exhaustif, nous pouvons citer que nous avons ouvert un nouveau centre de valorisation des déchets de Bègle avec l'extension des consignes de tri. Ce centre nouvelle génération s'inscrit dans le cadre du plan stratégique déchets que nous avons adopté en mars 2022 et qui incite chaque habitant à réduire ses déchets de 15% d'ici 2030 par rapport à 2010. Nous avons inauguré le premier tronçon du réseau Vélo Express et que le trafic à vélo a augmenté de 14% bien, de 14% entre 2021 et 2022 sur la métropole. Nous avons poursuivi le projet de RER métropolitain. Nous avons inauguré le parc intercommunal des JAL, dont nous sommes tous ici à juste titre fiers. Nous avons mis en œuvre une stratégie métropolitaine pour la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations pour adapter nos territoires aux effets des dérèglements du climat. Nous avons élaboré un projet alimentaire de territoire métropolitain. Nous avons adopté en juillet 2022 une feuille de route économique et économie sociale et solidaire. Nous avons poursuivi la plantation d'un million d'arbres. Fin 2022, 368 000, 363 800 arbres et arbustes ont ainsi été plantés depuis 2020. Alors nous devons bien sûr poursuivre nos efforts, concentrer nos actions sur un certain nombre d'enjeux pour assurer la soutenabilité de notre territoire. Nous devons aussi déployer des actions structurantes en termes de sobriété foncière, nous devons intensifier les efforts sur la sobriété des ressources, notamment sur l'eau. Nous devons développer des modèles économiques circulaires et adapter nos territoires aux vagues de chaleur que nous subissons l'été. Et c'est pour répondre à ce défi que le programme Métropole Rafraîchissante est aussi impulsé afin de donner un nouvel élan et mettre en synergie l'ensemble des stratégies et plans d'action d'ores et déjà amorcés. Un million d'arbres les trames vertes et bleues, la stratégie de rénovation énergétique, la stratégie de froid, le plan intercommunal de sauvegarde, je crois que tout ça constitue un programme avec, bien sûr, métropole rafraîchissante qui est déjà lancée pour adapter notre territoire 
à la chaleur. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je vais laisser à Claudine Bichet le soin de vous présenter quelques éléments clés du premier bilan du plan climat, mais je tenais, euh, pour conclure, à souligner que ce rapport est aussi celui de l'ensemble des 28 communes, des 28 communes, puisqu'il a été conçu en lien étroit avec elles et qu'il intègre plusieurs actions engagées dans vos communes, messieurs les maires, mesdames et messieurs les maires, je, ten, je tiens donc aussi à vous remercier pour cela. Voilà, je passe la parole à Claudine Bichet.